ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ மூலிமா நாம் ட்ரிபிள்இ டிபார்ட்மெண்ட்டில் செகண்ட் இயரில் ஃபோர்த் செமஸ்டர் அரியர் பேப்பர் இப்போ பார்த்தோம்னா டவுட் எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதில் பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்தோம்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நடந்த மெஷின்ஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சியும் ஒவ்வொரு யூனிட் டிவைஸ் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சும் நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு யூனிட் நம்ம கொடுக்குறோம்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே லிமிட்டடாக தான் கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா இது அரியர் எக்ஸாம்ன்றதால் நீங்கள் எப்படியும் வந்து ஜிடிஎஸ் வந்து கரண்ட் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க எழுதி முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு நாள் கூட கேப் இருக்காது அடுத்த நாளே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த மெஷின்ஸ் டூ அரியர் எக்ஸாம் இருக்கும் அதனால் கம்மியான கொஸ்டின் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து படித்தாலே போதும் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ மொத்தமாகவே ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு கொஸ்டின் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்காக ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அந்த முறை அதை நீங்கள் ஈஸியாக படித்து பாஸ் ஆகலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம்னா இந்த மெஷின்ஸ் டூ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் வந்து கொஸ்டின் இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த மெஷின் டூ பேப்பர் வந்து அடி வாங்கி தான் இருந்துச்சு அதுபோல் இந்த முறை கொஸ்டின்ஸ் வராது டஃப்பாக வராது கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து டயக்ராம்ஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள் டயக்ராம்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா அரியர் எக்ஸாம்ன்றதால ஓரளவுக்கு லிபரலாக தான் இருக்கும் பேப்பர் வேல்யூஷன் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸும் அட்டன் பண்ண பாருங்கள் ஒரு மூணு ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினும் ஒரு மூணு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினும் கரெக்டாகனாலே ஓரளவுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம அடுத்தடுத்து வந்து இப்போ மெஷின்ஸ் டூக்கு வீடியோ போட போகிறோம் அடுத்தது எம்என்டைக்கும் ஏடி சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இவிடிக்கும் வீடியோ போடுவோம் ஸோ காமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க அதை நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ஒர்க்கும் நானும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் ரெகுலர் எக்ஸாமில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இந்த நாலு கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஒர்க்கிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சேலண்ட் போல் ஆல்டர்னேட்டர் ஸோ ஆல்டர்னேட்டரோட டயக்ராமை போட்டுட்டு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஒர்க்கிங்கும் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுற போல் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் டர்போ ஆல்டர்னேட்டர் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து சேலண்ட் போல் ரெண்டாவது வந்து டர்போ ஸோ இந்த டர்போ கொஷினை வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டாங்க இந்த டர்போ ஆல்டர்னேட்டர் கொஷின் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆல்டர்னேட்டர்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் டைம் கேட்டாங்க ஸோ சிலிண்ட்ரிக்கல்னாலும் டர்போ ஆல்டர்னேட்டரும் ஒன்று தான் அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டர் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ இதையும் பார்த்துக்குங்க வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வென்டிலேஷன் ஸோ டர்போ ஆல்டர்னேட்டர் ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகிற காரணத்தால் அந்த டர்போ ஆல்டர்னேட்டர் வந்து சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகிடும் அந்த ஹீட்டை வந்து எந்தெந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம கூல் பண்ணலான்றது தான் அந்த மெத்தடு இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் வரும் அந்த ஃபைவ் மெத்தட்ஸில் வந்து எனி த்ரீ கேட்கலாம் இல்லை வந்து அவங்களா ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இல்லை ஜென்ரலாக அப்படி கேட்டாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆக்சன் பண்ணிக்கணும் ஆக்சியல் வென்டிலேஷன் ரேடியல் வென்டிலேஷன் ரேடியல் ஆக்சியல் வென்டிலேஷன் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டு மல்டிபிள் இன்லெட் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு இது அஞ்சு டைப் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இதுலேயும் டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா நீங்கள் நாலு கொஷின் படிக்க முடியலனாலும் இந்த வென்டிலேஷன் கொஸ்டினும் சேலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர் கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டினாச்சும் படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக ரெண்டுத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் நானே வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்குறேன் இதுலேயும் நீங்கள் சாய்ஸ் விட்டு படிக்காதீங்க படிச்சிங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட்டு இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து நம்ம ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் டைமில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் செகண்ட் யூனிட்ல அட்டன் பண்ண முடியாத மாதிரி இன்டெரக்டாக கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது போல் இந்த முறை வராது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இந்த செகண்ட் யூனிட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தோம்னா ஆல்டர்னேட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிங் சொல்லிட்டு அந்த டைட்டில் யூனிட் பேர் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது அந்த ஆல்டர்னேட்டரை வந்து எப்படி கப்புள் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டரை வந்து கப்
நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி அது எலக்ட்ரிக் மிஷின்ஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் யூனிட்டைஸாகவும் போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து புக்கில் படிக்க கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நம்ம வந்து சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப ரொம்ப புரிகிற மாதிரி அதை நீங்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிரைட் லேம் மெத்தடு ஸோ அந்த ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு லேம்ப் வந்து பிரைட்டாக இருந்ததுன்னா அது பிரைட் லேம் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் டார்க்காக இருந்ததுன்னா அது டார்க்லாம் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மாறி மாதிரி இருந்துச்சா அது டார்க் பிரைன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சிங்க்ரோனோஸ்கோப் கொஸ்டின் ஸோ சிங்க்ரோனோஸ்கோப் வச்சு எந்த ஆல் ரெண்டு பக்கம் ஆல்டர்னேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்டர்னேட்டரோட ஸ்பீடு எப்போ வந்து கரெக்டாக வருதோ அந்த சமயம் வந்து இந்த சிங்க்ரோனோஸ்கோப்பை வச்சு சிங்க்ரனைசேஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சிங்க்ரோனோஸ்கோப் மெத்தடு ஸோ இந்த நாலு கொஸ்டின்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ரெண்டு கொஸ்டின் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விட்டு செகண்ட் விட்டு ஸோ அதனால் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா தேர்ட் யூனிட்டு இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பற்றி பார்த்தோம்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர் பற்றி வரும் இண்டக்ஷன் மோட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் இதை பற்றி வரும் அதோட டைப்ஸ் பற்றி வரும் செகண்ட் பார்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டர்ஸ் பற்றி வரும் ஸ்டார்டர் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்டார்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டார்டரில் மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது டியூல் ஸ்டார்டர் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்டர் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார்டர்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் ஸ்டார்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோர் ஸ்டார்டரில் இந்த டியூல் ஸ்டார்டரும் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக வந்து மாற்றி மாற்றி கேட்டு இருப்பாங்க ஒன்று டியூல் கேட்பாங்க இல்லைனா ஸ்டார் டெல்டா கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் எதுனா ஒரு கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க இல்லை ரெண்டு கொஸ்டினுமே படிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டார்டரை பற்றி நம்ம யூடியூப் சேனலில் வீடியோ இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டார்டர் கொஸ்டினுக்கு தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் சாரி த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதை வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக வேரியஸ் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் இன் இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸோ இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி சாரி ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆறு மெத்தட் இருக்கும் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தடு ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் மெத்தடு போல் சேஞ்சிங் மெத்தடு கேஸ் கெடிங் மெத்தடு இந்த கொஸ்டினுமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் இந்த டியூல் ஸ்டார்டர் கொஸ்டின் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார் கோட்ஸ் கொஸ்டின் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸிங் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இந்த கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டினுமே பார்த்துக்கங்க இந்த மூணு கொஸ்டின்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் இந்த ஸ்டார்டர் கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் உங்களுக்கும் நீங்களும் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கும் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் மட்டும் ஒரு முறை அந்த போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டர் கொஸ்டின்லாம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஃபோர்த் யூனிட்டு இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் நம்ம வந்து மூணு கொஸ்டின் தான் கொடுக்குறோம் ஸோ பார்ட் ஏல இருந்து மட்டும் தான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் பார்ட் பியில் கொஸ்டினே கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கலனா இது அரியர் எக்ஸாம் என்றதால் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுமே படிக்க மாட்டிங்க டேவும் கம்மியாக இருக்கிற ரீசனால் தான் வந்து நம்ம ஈஸியான கொஸ்டின் கொடுத்தாலே போதுன்ற மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ நான் சொல்கிறேன் இந்த முது மூணு கொஸ்டின் கொடு முடிச்சுட்டு இதை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அடுத்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ளிட் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த ஸ்ப்ளிட் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டயக்ராம் எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்டேட்டர் எப்படி இருக்கும் ரோட்டர் இருக்கும் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எப்படி இருக்கும் சாரி அதோட வைண்டிங்ஸில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் இதோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் ப்ரின்ஸிபல் எப்படி இருக்கும் ஒர்க்கிங் இதை பற்றி சுற்றி சுற்றி தான் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் கூட இந்த ஸ்ப்ளிட் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டர் கெப்பாசிட்டர் ரன் இண்டக்ஷன் மோட்டர் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டர் ரன் பர்மனண்ட் கெப்பாசிட்டர் இந்த மூணு கொஸ்டினுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் ஸ்ப்ளிட் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படியே வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட்டு அதுக்காக எழுதிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இதில் வந்து ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் தான் இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட்
ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதோடய டயக்ராம் வந்து புக்கில் இருக்கும் டயக்ராமும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியராக பிடிக்கும் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் என்க்ளோசர் என்க்ளோசரில் ஒரு செவன் டைப்பும் நைன் டைப் என்க்ளோஸ்கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த என்க்ளோசரை பற்றி ஒவ்வொன்றத்தையும் போய்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சப் டாபிக் மட்டும் அந்த நைன் டைப்போ இல்லை செவன் டைப்போ இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அதை வச்சு ஈஸியாக எழுதிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் டயக்ராம் கிடையாது டைப்ஸ் ஆஃப் என்க்ளோசருக்கு ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக நல்லாவும் எழுதலாம் இந்த கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சிங்கிள் பேஸ் ப்ரிவென்ஷன் யூஸிங் கரண்ட் ஆப்ரேட்டர் ட்ரிலே ஸோ த்ரீ ஃபேஸில் ரொட்டேட் இருக்க மோட்டர் வந்து த்ரீ ஃபேஸில் எதனா வந்து ஒரு ஃபேஸ் கட் ஆகிடுச்சுனா அந்த மோட்டர் வந்து ஆஃப் ஆகணும் ஆனால் அப்படி ஆஃப் ஆகாது அப்படி ஆஃப் ஆகலாம் அந்த மோட்டர் லைஃப் டைம் கம்மி ஆகும் அன்வான்டட் நாய்ஸ் வைப்ரேஷன்லாம் உருவாகும் ஸோ இதனால் அந்த மோட்டர் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் ப்ரிவென்ஷன் யூஸிங் கரண்ட் ஆப்ரேட்டர்லே இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக இந்த ஃபைவ் யூனிட்ஸையும் சேர்த்து நம்ம மொத்தமாக ஒரு எயிட்டீன் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் மார்க் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் மார்க்லேயும் நீங்கள் எதுவும் சாய்ஸ் விட்டு படிக்காதீங்க இந்த எயிட்டீன் கொஸ்டினை தவிர்த்து வேறு எதனா கொஸ்டின் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த கொஸ்டின் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போங்க ஸோ கொடுத்துருக்க எயிட்டீன் கொஸ்டின்ஸில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படித்தாலே அஞ்சு யூனிட்டை நாலு கொஸ்டின் நாலு ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒன் இயருக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட்டுக்கு யூனிட் வைஸாக ஒவ்வொரு வை யூனிட்டுக்குமே பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சு டூ சாரி ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து எண்டு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இன்னும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு போனாலே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க வேறு எதனா சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து இது போல் உங்களுக்கு ஃபோர்டின் மார்க் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சிட்ட பிறகு நான் சொன்ன கொஸ்டின்லாம் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என் வீடியோஸ்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இது போல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் போடுற வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்த்து உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்